So as a, as we as we have learned uh, before in chapter four, okay. So kita ada dua subtopik lah, which is four point one to just basic force and free body diagram. Kita dah belajar lima jenis force yang kita dah belajar dan juga macam mana kita nak lukis free body diagram dan uh, itu saja lah. Okay. Dan masuk 4.2 Di mana kita belajar pasal Newton's Motion's Law Okay So kita ada berapa? Kita ada 3 motion law kat sini So kita ada first uh, Newton's first law of motion Then second law of motion And Newton's first law of motion Okay Let's look at that Have the lima yang uh, basic force dulu So dalam force kita So dalam bawah force So kita ambil colour Yalah so forces uh, Ok, aku tulis lagi Ok, for forces kita ada 5 jenis forces yang kita perlu, atau perlu tahu So, so kita, kalau kita tengok kat sini kita ada ada ni. So, first force yang kita ada yang memang wajib untuk semua objek ada adalah weight Ok Formula dia adalah di mana W equals to mg Di mana G kita equals to 9.81 lah <coughs> And then second one kita ada N Okay no, Which is normal force Normal force Ataupun nama lain dia Reaction nah. Okay And then kita ada apa lagi Kita ada tension Di mana tension ni terhasil daripada tali okay. Berbalik pada normal tadi Normal ni terhasil daripada Bila kita di in contact with surface So bila arrow tadi Macam weight kita tahu sentiasa ke bawah ya. Yeah? Konsep dia sentiasa ke bawah Biarlah objek kita sengit ke mana pun Dunia free body diagram Masa kita tarik dia Dia tetap ke bawah Ke bumi okay? And then for normal Kita tengok plane kita Tak kisah lah plane kita Atau kita punya surface Objek kita dia punya surface Objek kita punya surface tu macam mana Sengit kalau sengit Sengit lah kita punya uh, normal force Dia mesti perpindukulah lah uh, Tu syarat dia Perpindukulah mesti 90 degree dengan surface kita Tension ni Okay tension Okay uh, kita tak ada specific formula untuk tension Sama juga normal Sebab biasanya kita kena carilah Menggunakan konsep uh, apa uh, Part CS, part CY Total forces pada part CS Dan total uh, part forces pada part CY Okay So tension ni kita tahu untuk free body diagram dia Mesti dia punya arah Mesti keluar daripada objek Bukan ke dalam Tapi even any FBD Kita punya F, kita punya FBD Free body diagram So, so, so pendek kalah FBD Nak sebut panjang So dalam kita punya FBD Tak ada langsung arrow yang ke dalam Ke dalam objek Semua mesti keluar daripada objek Okay And then kita ada satu lagi Pull ha, Ni uh, apa External force biasanya Pull ataupun Push punya forces Okay Lastly kita ada Yang kelima kita ada friction Okay di bawah friction pula Kita akan ada satu lagi Kita ada dua Sama ada kita ada stat static friction force Station pula Static Dan satu lagi kita ada kinetic Okay Nama tu sendiri dah men, dah explainkan apa itu static dengan kinetik So static maksudnya tak ada bergerak ha, Tapi the friction yang menghasilkan supaya friction tu sangat tinggi daripada uh, Permukaan tu sangat uh, kasar disebabkan menyebabkan objek tu tak bergerak ha, Itu yang masukkan dengan static friction okay. And then kinetik friction yang uh, bila ada bergerak lah Dengan constant sama ada uh, uh, dalam constant velocity ya. So V constant So V tu stand untuk Velocity Maaf lah awal-awal tu susah cantik kan Lepas tu tak cantik dah ha, tu apa. apa je lah awal nak buat balik Ok balik macam cantik Janji sedang explain Ok So ha, So kita itu lima yang kita perlu tahu So under friction kita ada dua lah So friction ha, Friction satu lagi kita ada formula Di mana kita ada Static yang tak buat pula Tak apalah so ni saya tarik ke sebelah lah ni lah So untuk static friction kita ada uh, F kecil Yang ni lupa nak tengok simbol uh, Ni simbol Simbol uh, pull push ni Kita letak biasanya F besar Yang ni tension T besar Normal adalah N 
N besar Wing adalah W Besar Okay Itu simbol eh Bukan unit So ini untuk static Fs Equals to Coefficient That's it Times dengan Normal forces Untuk kinetik Sama juga formula dia Tukar sahaja simbol F kinetik Coefficient kinetik Times dengan Normal forces Okay Settle for that one So FBD untuk friction Untuk bila kita lukis Free body diagram Mesti Opposite of the motion ha. So kalau kita punya objek Bergerak ke kanan ada Kalau ada pergerakan lah Kalau ada pergerakan Bergerak ke kanan Untuk kinetik Sepatutnya Dari uh, bergerak ke kanan So kita punya arah Untuk kinetik friction Ke kiri Mesti opposite of the direction Kalau bergerak atas ke bawah lah kita punya tu Kalau berlaku ke kiri Ke kanan Kita punya Friction uh, Kinetik Untuk static Sebab kita tak ada pergerakan kan Sebab nama pun static Tapi kita kita kena kita kena tahu Sepatutnya dia static untuk mana Dia maksudnya Benda tu menahan objek tu Daripada bergerak ke bawah ke Ke kanan ke Ke kiri Ah uh, Itu kena tahu Sama ada dia sliding ke kiri ke Sliding ke kanan ke uh, Kita kena tahu uh, Maksudnya dia itu arah dia Mesti opposite jugalah sebab memang dia tak bergerak Tapi kita tahu Sepatutnya dia bergerak ke mana uh, Mesti opposite of the uh, Assumption kita lah Okay Itu friction okay. Settle for that one Okay And then 2.2 Di mana kita masuk Kita ada Newton first law uh, Ah, panjang sangat lah So tulis pendek sikit lah Pendek kan So Newton Law Of motion So kita ada tiga eh Di mana kita ada first Lah Kita ada first law Ni Okay First law di mana Adalah kita Objek tu Whole objek tu Tak bergerak Keyword dia lah Ada sini Static Ataupun At rest Satu lagi Equilibrium Equilibrium ni nah, Dia tak guna berkenaan So tak apalah Yang ni Yang ni pergerakan Ataupun satu lagi At Constant Velocity ini keyword yang untuk first law Di mana First law ni kita tahu Total forces Adalah equals to zero Kita tambah okay. Total forces ni terbagi pada dua lah Sama ada Part C X Equals to zero Ataupun part C Y Equals to zero Tengoklah Ada pergerakan Kadang macam Sejujurnya lalunya Dia gabung Lalunya part C Y tak ada pergerakan Part C X ada pergerakan Tengoklah mana yang kosong mana yang tak ada pergerakan Tapi kalau dia cakap satu lagi Kalau sistem in equilibrium Bila cakap sistem ni equilibrium Fx kosong Total pada part CX kosong Total pada part CY pun kosong Memang the whole object tak bergerak ha, Ini the third condition dia Di mana okay. So nanti bila buat buat equation Kita tahu is equal to kosong Alright And then second law Second Newton of law So basically In the first law tadi Kita balik pada first law tadi So basically First law ni kita nak cakap Tak tak ada acceleration Sebab kita tahu Default formula untuk acceleration ah uh, Force adalah F Is equal to MA So kalau kita cakap static Kalau kita tengok keyword dia balik Kalau static rest kan So as tak, Dia tak bergerak Jadi acceleration kita kosong Jadi bila kosong Awak kali pun dapat F equal to kosong juga sama juga constant velocity Constant velocity di mana Initial velocity dengan final velocity Tetap sama So contoh cakap 10 meter per second So 10 meter per second Tolak 10 meter per second Kita tetap dapat kosong Sebab acceleration punya formula adalah uh, Final velocity Tolak initial velocity Bahagi time So dah kalau final tolak Initial benda yang sama Dapat kosong lah So kosong juga dekat sini Okay Alright Itu untuk first Newton law Second Newton law di mana Muat nak pula Apalah Nanti dalam mana 
kita pakai P dia pula second law di mana okey benda basically benda ni opposite teruskan dengan first law so kita ada uh, pergerakan ada acceleration accelerates kadang dalam statement dia tak sebut benda tu accelerate ke acceleration ke dia selalu dia cakap bergerak je ataupun hin dia dalam soalan dia suruh kira acceleration adalah acceleration dia kat situ maksudnya ha tu ki lalu soalan kan tricky dia tak sebut memang dia tu bergerak ke ada accelerate ke dia tak cakap apa-apa lah ada velocity ke apa kan lalu dia terus macam soalan terus minta what is the acceleration so we still memang ada pergerakan lah ada dia benda tu bergerak tu accelerates okey lalu selalu untuk first newton law ni dimension specific dia cakap static rest constant velocity lalu the second law ni dia tak sebut sangat jadi bila tak sebut tu dia basically kalau dia tak sebut pasal first law ni kita assume tu dia the second law Okay So accelerate So bila accelerate F total forces Is equals to M A ah, Tapi macam sama balik dengan tadi Tengoklah part C X kita ke Atau part C Y Okay Sebab selalunya kebanyakan situation Macam block kan ah, Apa sliding Sliding block kan Banyak pergerakan Hanya pada part C X Part C Y kita tak ada pergerakan jadi, ah pasti why kita guna first law. Nah, lalu yang biasa tapi biasa kalau macam pulley system ah dua-dua ada. Tapi sebab dua objek yang bezalah. Ah tu kan awak tengok balik. Kalau masih ingat yang kita ada dua objek yang ah, tergantung pada tali. Yang objek kedua ada ada pergerakan atas bawah tapi part CS ada. Tapi untuk first objek pergerakannya part CS tapi pergerakan part CY dia tak ada. Ha itu awak kena take note lah. So ingat kan Lain objek lain Dia punya FBD Kecuali lah Kalau benda tu in contact Sama kita gabungkan Jadi segi satu Pun boleh juga Okay Alright Lastly kita ada Ni kali Sekejap eh Boleh lah Third law Third law di mana Okay benda ni senang Kita setuju saya gambar So kita ada satu Dua objek In contact surface Uh, so keyword dia adalah In contact Maksudnya dia orang bersentuh Dia orang sama-sama uh, uh, sendiri lah sama, uh, uh, Selalunya ambil lah ayat mana-mana yang sinonim dengan in contact ni With each other Okay Di mana kita akan dapat kat sini Kita ada dua forces actually kat sini So kalau kita tengok kat sini Benda ni menghasilkan Ada kali lain tak Ialah dalam Hmm ialah ialah So ini kita ada Objek Ini B Ini A So force yang kat sini adalah FB to A Yang ni adalah F A to B ha. So apa yang nak Kita third Law ni cakap Basically Bila kita, Two object in contact With each other Ataupun tak kisah Dia sentuh lah Akan ada satu force Yang mengekalkan Dia orang ni Bersama-sama So FAB Adalah Equals to FBA By magnitude Sahaja eh ha, Magnitude Maksudnya Kalau FAB 200 newton FBA pun 200 newton By nombor saja By value Sahaja ha. Tapi satu akan opposite direction So in this case kita ambil yang opposite direction FBA lah So kat sini ah Negative kat sini ha. So FAB is equal to negative FBA ha. Dia mesti opposite direction Satu ke sini satu akan tolak ke sini Sebab tu macam tu Sebab tu diorang, diorang boleh menghasilkan in contact ni saja Walaupun dua blok ni bergerak Diorang masih boleh bersama-sama In contact ha. Itu dia cakapkan pasal third law So, satu push ini satu push ini at the same forces at the same value okey ha uh, tu keyword dia tapi at opposite direction so satu akan negatif satu akan positif so kita always assume lah yang positif ikut arah motion okey ha uh, ni satu lagi take note note okey mana Positif 
ikut arah motion follow of the object okey kalau tak ni kalau ada pergerakan lah with acceleration lah kalau tak ada acceleration positif negatif so positif ke kanan lah right so negatif left so this two if acceleration is equal to zero ataupun static lah ha, ni pandai-pandai lah nak lukis okay, bagi cantik ke apa kan Alhamdulillah saya punya nota ni buruk sikit So pandai-pandai lah awak lah kan macam mana kalau awak nak buat nota lah okay. So basically ini yang awak perlu tahu lah Dalam chapter 4 forces Tapi lagi banyak awak Awak buat latihan fizik ni memang kena buat latihan banyak lah okay. Jangan lupa forces unit adalah Newton SI unit kita forces dalam Newton Okay Acceleration tetap lah Acceleration meter S negatif 2 Velocity meter per second Time second Apa semua Okay Alright Itu sahaja Thank you